Hola y muy buenos días a todos. Soy Zex y hoy os traigo un nuevo Let's Play de The Witcher 3, retomándolo desde donde lo dejamos. Somos la querida y preciosa Ciri, la aprendiza y, de alguna manera, hija de Geralt de Rivia y Yennefer. Por si no lo recordáis, en el anterior capítulo, completamos... Bueno, no, dejamos a medio completar la misión de encontrar a la bruja Keira Metz, que es una hechicera... No, bruja, no tiene nada de bruja, pero nombre que se le da, la hechicera Keira Metz, que es una miembra, o era una miembra de la logia de las hechiceras que se formó durante los libros, después de un incidente en una isla relacionado con Ciri, tal y cual pero como no quería avanzar mucho en esa misión, por si sí las moscas decidí empezar la misión del varón sanguinario y aquí estamos, resulta que en esta misión manejamos a Ciri y tengo que decir que me cago en la puta, que calor <risa> me muero os lo juro, es horrible son las 10 y cuarto de la mañana porque me he levantado pronto para empezar a hacer cositas Me he levantado a las 7 y media para hacer cositas Pero es que ya estamos a 25 grados aquí en Zaragoza o sea, Hoy me prometen, en el móvil Que se va a nublar Pero que aún así vamos a estar a 36 grados a las 4 de la tarde O sea, el horror, el horror Digo yo, hostia, qué bien Estamos aquí mediados de agosto, casi finales Imagino que ya irán mejorando las temperaturas No, la semana pasada fue bastante buena Pero esta semana nos bajamos de 34 grados aquí en Zaragoza Tócate la polla, cago en Dios <ríe> Qué asco en fin, vamos allá, no dilatemos más esto Que estoy deseando ver qué cojones pasa con Ciri Creo que no tiene mucho sentido coger hierbas Aunque imagino que nos encontraremos con Geralt Y quizás podamos tomarlas Pero no creo que... O sea, podamos compartirlas de alguna manera o, o algo así, pero como no estoy seguro No voy a coger más que esta Por cierto, el arma que usa Ciri es de acero, no me acuerdo de Desenvainarla En el anterior capítulo, pero ahí lo vemos Espada de acero Espada de acero con bastante daño ¡Uy! Vale, este es el teletransporte del que os hablé Su esquiva es básicamente teletransporte El corto Pues con la B Espera, a ver Y con la A se teletransporta más distancia Bueno, bueno, bueno Lo bueno también es que como con Ciri no podemos fin de cuentas No podemos cambiarnos la armadura Me parece que no podemos cambiarnos la armadura Tampoco nos hacen mucho daño De hecho ya habéis visto que el impacto de ese lobo ha sido bastante ridículo You can come down Hello there Are you lost? A little I guess Are you? I never lose my way. Ooh. If that's true, what are you doing so deep in the forest alone? Looking for lost little girls. What happened to you? This? It's nothing. How did you wind up here? My father brought me, told me to follow the trail of treats and eat my fill. He said he would wait. So I started down the trail, but then I saw a butterfly, and I ran to catch it, and I lost my way. Your father, why did he have you follow the trail of treats? Do you know? Because... We had nap to break our fast with. I don't understand. I was naughty. Broke a jug. Spilled all our milk. Your parents must have been angry. Mother said I should be spanked. But father said wouldn't do no good. Too many mouths to feed anyway. Sending me down the trail of treats. That would solve things. You and your father. When did you leave home? This morning. And did the sun warm your face or your back? It warmed my back. So we must go east. Come, I'll walk you home. And explain to your parents that they must not lose their children in the woods. We can't go home because of the Wolf King and his pack. No kings among wolves. These have one. And you've seen him? Yes, I mean, no. From behind a tree, he was huge, with giant eyes and great fangs, and he was terribly, disgustably horrific. See what I've got on my back? Wolves fear it. 
kings do too. Come, I'll help you up. <sighs> vale, ahora viene eh, lo que os quería decir. Vamos a poner pausa y vamos a disfrutar de un minuto de tranquilidad. Bueno, no sé si la niña se alejará mucho. Vale, podemos dejar esto. Y seguro que os gusta más ver a Ciri que el mapa. Bueno, espera, eso es bueno, el mapa. Vale, estamos en la tierra normal y corriente. La cuestión es que el, el universo de, de The Witcher es un tanto peculiar. Y esto seguro que os ha sonado muchísimo a Hansel y Gretel o alguno de estos cuentos de este palo. Esto es spoiler, ¿vale? Lo que voy a decir ahora. Pero por poner un ejemplo muy simple de, de lo que os estaba diciendo de los, de los cuentos, al final de The Witcher, eh, Ciri escapa, ¿vale? En, eh, en los libros de The Witcher se menciona a la cacería salvaje... Y Ciri eh, interactúa con la cacería salvaje. Ya os dije que se la llevaban a su mundo y tal y cual. Y al final Ciri para... Bueno, cuando, tras... Digamos lo que le pasa a Gerald y a Jennifer, porque les pasa algo... No, bueno, que coño, si ya sabéis que... Desde los anteriores juegos ya nos lo contaron, que mueren al final. A Gerald le atraviesan el pecho, bueno, la, las entrañas con un tridente y Jennifer intentando resucitarlo muere. O oh, eso parecía en principio, porque al final resulta que no mueren. No, en el libro no dan a entender si mueren o no mueren. Al final te ponen una especie de sueño, cosa extraña. Jennifer acostado con Gerald en una especie de prado. No se sabe si están vivos o están en algún tipo de paraíso en la muerte. La cuestión es que después de estos sucesos, eh, Ciri se teletransporta a otro mundo y termina en el mundo del rey Arturo con Merlín. De hecho, una de las cosas que habla con, con el mozo... Bueno, de hecho, habla con Arturo... Y Ciri lo que hace es contar un flashback, o sea, contar lo que le pasó. Una cosa un poco extraña en los últimos vídeos, o sea, en los últimos libros. La cuestión es esa, que Ciri termina en el mundo del rey Arturo buscando a Merlín. Y esto no lo cuentan, sencillamente. Dicen, oye, vamos a buscar al mago Merlín, que es muy poderoso y tal y cual. Y ya cierran los libros. Así que eso, que el mundo de The Witcher es peculiar, porque como al final es toda una conjunción de varios mundos, ¿no? Se supone que la conjunción de las esferas es que varios mundos se solaparon y las bestias pasaron de unos mundos a otros. Pues supongo que por eso mismo caben un montón de mundos en este universo. Por eso me ha sonado que esto sería a lo mejor algo de Hansel y Gretel o algo así. Al final se llama Gretka. No, sé. no estoy muy puesto en fábulas, ¿vale? Eso es una, eh, eso es una realidad como la, como la copa de un campano. Pero por un momento he pensado que igual no estábamos en el mundo normal y corriente, sino que estaríamos en, en otro mundo un poco raro, pero no. Mejor es simplemente una referencia. Pero aún así quería dar el dato de que Ciri se ha encontrado con el rey Arturo. Bueno, con el rey Arturo no. Con el Arturo, no sé si en aquel entonces sería rey. Eh, dada la facilidad que tenemos para derrotar a estos lobos, creo que tampoco me voy a complicar mucho para esquivar. O sea, muy espectacular lo de esquivar del transportándose, pero no vale para mucho. Pensaba que saldría algún poco, un poco más. Ya no esperaba que lanzara bolas de fuego, pero me esperaba un poquito más útil. Lobo. No, pero yo lo que quiero es carne cruda. Ah, ya me he curado. Hostia. Y esa señal de exclamación, ¿para qué coño sirve? Ah, bueno, igual es como lo de la adrenalina, pero como no sé cómo hacer remates, pues mira, tampoco me sirve mucho. No me acuerdo de buscarlo. Seguro que dije en el anterior capítulo que lo iba a buscar y no lo busqué. En fin, creo que tenemos que buscar a la chiquilla. Que tenemos que seguir a la chiquilla. Wait here. Don't come any closer. But no but stay here. I must see something. Hmm. Bloodshot, but still moist. He died recently. Lips parted and bloated. Bit clear through his tongue. Immense pain before death. Ah, his chest is crushed. Ribs probably pierced his lungs. Something picked him up and threw him against the tree. Hmm. Something tore his leg off. No. Nord it off. Ew, that's horrible. Stay there and look away. Hmm, what's this? Marrow's missing. Interesting. 
Let's see. His liver's gone. Why are you digging through his belly? Would you mind making certain your laces are tight? The Wolf King's no fantasy, it seems. Except he's a werewolf. What happened to him? He had a fall. Mm, I bet. The Wolf King got him. <laughs> when did children get so smart? What will we do when the Wolf King finds us? Good question. I've no silver, but I can make a blade oil. Oil? You mean like we make from rapeseed? No. A far more special oil. Of dog tallow, wolf's bane, fool's parsley, and wolf's liver. The Wolf King will feel terrible, terrible pain. You're smart. How do you know these things? Did your father teach you? Not my father. My uncle. Uncle Vesemir. Por aquello de que considera a los brujos familia. Imagino pues que estas son las plantas que debemos coger, ¿no? Acónito. Lo que no sé es cuántas necesito. Tres de acónito y dos de cicuta menor. Vale, cicuta debe ser esta. No, esto es muérdago. Bueno, imagino que lo encontraré por el camino, ¿no? Eso espero, quiero, deseo. La otra opción sería volver. Es que no me atrevo a ir muy, muy hacia adelante porque no tenemos nada de plantas. Esto es muérdago. En teoría podemos matar a las bestias con el, con el acero. Otra historia es que a lo mejor no es lo más recomendable porque no le hace tanto daño con la plata, pero bueno. Y los lobicos son duros, ¿eh? Parece que no, pero como ver como aguantan. Y eso de no tener señales se nota, madre mía, que a gusto me quedaría yo aquí metiendo y ya, con una pala, con una granel. Será a gustísimo, vaya. Uy, no he comprobado si tiene ataques fuertes esta muchacha. Por supuesto. No sabes dónde estás, pequeña. All right. I have everything. Now for a spot where I can build a fire and brew the oil in peace. Son los poderes mágicos de Ciri, ¿vale? <risa> Igual no he elegido el mejor sitio para acabar la misión. What you doing? Greasing my blade. There. We'll see just how effective Uncle Vesemir's formulae are. Ciri realmente... A ver, no sé qué habrá hecho en los últimos años aparte de escapar de la cacería salvaje, pero durante los libros no se enfrenta realmente a ninguna bestia. En la mayoría, no, siempre combate contra... contra humanos. En ningún momento contra bestias. Por eso no tiene plata y por eso no utiliza plata. Tampoco terminó su formación como bruja. Estuvo muchísimo tiempo, pero llegado a un cierto punto de su formación como bruja pasó a formarse como hechicera y tuvo que ingresar en una escuela de hechiceras. Así que su formación como bruja... Es elevada, ya veis que es ágil con la espada y tal y cual. Pero no es eh, una bruja de hecho, sencillamente, que ha recibido mm. entrenamiento de, de bruja. Tiene un poquito de entrenamiento como hechicera y un poquito de entrenamiento como eh, bruja. Aunque perdió sus poderes de hechicera durante un suceso en el desierto. En... Vamos a entrar otra vez en el modo spoiler, ¿vale? Si os parece, y si no os parece también, a fin de cuentas solo tenéis que saltarlo. Igual debería poner el tiempo en el que acabe el spoiler para los que se la suda el spoiler. O para los... Sí, exacto, para los que se la suda. La cuestión es que Ciri, eh, ya sabéis que es protagonista, más superpoderes, tal y cual, viajar en el tiempo, en el espacio. Después del incidente de la isla de Tanet, eh, una isla donde estaba reuniendo la logia de magos y tal y cual, digamos que iban a presentar a Ciri a la sociedad diciendo ¡Eh, aquí tenemos a Jesus! Jesus en forma de, de mujer. Niña. La cuestión es que se teletransporta, ¿vale? Sube una torre que se supone que tenía una especie de conexión con un portal y interactúa con el portal y se basta a tomar por el culo. Termina en un desierto, ¿vale? Un desierto muy chungo, sin nada, en mitad de la mierda. Os dije que Ciri lo pasaba muy mal. Yo creo que es uno de los personajes más sufridos que he leído nunca en un libro de, 
de fantasía, os lo juro. Lo hacen de todo, lo hacen de todo. La cuestión es que pasa mucho tiempo en un desierto. Se encuentra hasta con un unicornio en este desierto. Y en última instancia, digamos que llega una, a una guarida de, de monstruos. Va sin arma y sin nada, ¿eh? Aquí ya no, no lleva espada, no lleva nada. Esta espada, recordamos que se la da su secuestrador. Y esto, lo del secuestrador es posterior al desierto. De hecho, es después. Eh, se encuentra con unos monstruos, el unicornio queda totalmente herido, pero Ciri no tiene ni puta idea de magia realmente. O sea, le han enseñado cosas, sabe controlar algunos elementos, sabe hacer levitar una roca, pero poquito más, no sabe sanar. Y necesita una fuente de energía, porque está en un desierto, apenas tiene fuentes de energía. Y decide sacar energía del fuego, que es un tipo de energía muy inestable y que es muy fácil que se vuelva contra ti. Total, que en última instancia logra curar al unicornio, pero a costa de poder manejar... Eh, la magia como tal, o sea, tiene formación como hechicera, pero creo que no puede utilizar hechizos como lo haría Jennifer. Por ese suceso, por intentar manejar el fuego. Y lo, y lo manejó, y logró sanar al unicornio, y luego mucho más adelante el unicornio le hace un favor, pero... Pero eso, fin del spoiler. Tengo que dejar... Tengo que dosificar los spoilers, porque si no me quedaré sin spoilers para los vídeos del futuro. Igual necesito hacer más... Eh, más aceite, no sé cuánto durará. A ver si puedo... Ay, bueno, no podía entrar en el menú. O sea que igual, sencillamente... Esto es una historia a base de scripts y no puedo sencillamente hacerme 50 dos de aceite. Tendría sentido. ¿Qué? Rey de los lobos. Vale. Ahí voy, ahí voy. Cuidado, cuidado. Hasta que no te tablas combate no puedes empezar a teletransportarte. Eso es una putada. Y otra putada es que no sé cómo cojones equiparme. Toda la carne que hemos cogido que me vendría de coña para poder curarme. O sea, se refiere a la vida. Oye, va, pero sí tiene poquísimo aguante. El pequeño cabrón ya está medio muerto, ¿no? Genial, ¿no? Y hostias que recibe el hijo de puta. Madre mía. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo se nota que esto está hecho para no morir? We was returning from Midcops when the brute attacked. I managed to flee, but Yaren the The little one. No details. You have bandages at home? Some spirit? He laid a claw or two on me, unfortunately. I've I've not missed, but my lord, he's a powerful man. He's sure to help you. Might even reward you for cutting the werewolf down. Very well. Lead us to your lord. Just who do you think you brought me, man? That's not me daughter. And the little one? Neither, damn it! I think I'd know my own child. Well, it uh, might, might not be yours, the older one, but you've got to admit the likeness. That's downright striking. So, any chance for that reward? You'll not see one fucking copper. Get out before I set my hands on you. So, stew any good? Very, thank you. I'd not eaten in... Clear to see. I'm pleased you like it. Had them prepare a bath for you, once you've eaten. And you could do with some sleep. Great care in the nook behind the hearth. 
You, in the guest room opposite the kitchen. Thank you. I... Shh. Eat now. We'll speak once you've rested. So I ordered my men to watch her and left her to rest. And? Ah, a topic for another time. The little girl who showed up here with Siri, what happened to her? Gretka. She's safe and sound, helps out in the kitchen. Siri told me of the girl's parents, what they decided. So I decided not to send the lass home. She's fed here. A roof over a warm corner she calls her own. She wants for nothing. What happened to Siri? I've told you already. A topic for another time. Take it you won't give me this information for free. <laughs> Sharp you are. I regret your loss. Commiserate. But you see, it so happens my wife and daughter are missing as well. I propose an exchange. Find my loved ones, and I shall tell you about the girl you seek. All I know. Thing is, can I trust you? What guarantees do I have? <laughs> None whatsoever. Only my word. Fine. I'll help you. I'll find your family. But then you'll give me every bit of information you have. You have my word. When do you see them last? They vanished after the new moon, as if whisked away by shadows. What do you mean, vanished? Precisely that. I awoke one morn to find them gone. Can't start searching till I know what they look like. Tamara, my daughter, turned 19 in the spring. Slender lass, about yay tall, comes up to my shoulders. Beautiful eyes, green like her mother's. My wife, Anna, has two score winters behind her that she'd never admit it. Dark hair, thick as tar, keeps it tied up in a bun. You try to search for them? Sent men out right away, but they're not suited to it. It's one thing to rip up floorboards in search of a peasant's last sack of grain. Finding a living person, they just don't know how. Besides, Velen's naught but swamps and marshy woodland. Plenty of hard to find nooks. If you're looking to hide someone, this is the place. Maybe they were kidnapped. Got any enemies? None worth mentioning. Worthless little pricks and angry peasants is all. None would dare raise a finger against my family. Any who might have, they've been eating dirt long since. Anything unusual happen before they disappeared? They act differently, do anything strange? Unusual? No. Well, not long ago, peasants came to complain that a beast had ravaged a woman by the well. Devoured another last before her. Common occurrences in Velen. And my women, Anna, quiet as a mouse as ever, and Tamara, occupied with her things, nothing unusual. This place. Must be hard to be the only two women here. This place? What do you mean? They wanted for nothing here. Pheasant for dinner? Not a problem. Blue ribbons from Toussaint? Say the word! Had your men in mind. Their company. Sure your wife and daughter weren't being harassed? My men are a horde of horsons, but they know their place. One of them so much as looked at Anna or Tamara crosswise, I'd cut him down like a dog. I'll need to know a lot more than that. Can I see their rooms? What for? I need clues. Anything to latch on to. I'll not let a stranger pour through their belongings. Want me to find them or not? I do. Then let me work. <sighs> Fine. But I shall go with you. The doors are locked. Vale, dos cosas lo primero. 
dos y media. La primera es que el juego me está encantando. La segunda es que esto prácticamente, en vez de ser The Witcher Will Hunt, podría ser eh, The Witcher Sherlock Holmes-like. Porque por ahora todo está siendo básicamente hacer una tarea de detective brutal con los malditos. La otra historia que quería decir es que este hombre parece ser un encanto con las mujeres, pero un reverendo hijo de la gran puta con respecto a los hombres. Saw a deer trophy on a wall once. Do you know what she asked? Haven't got a clue. Papa, is that deer's womb Get on the other shot. side of the wall? <laughs> you see it there? Oh, oh, what's a trophy? <laughs> I pity any bastard who's hurt her. I'll fly him up. Here it is. Damn it. Jammed again. Our bedchamber. Little Tomorrow's room is there. <risa> Hay una cosa en medio. Muy en medio. Si no te importa, la voy a, la voy a meter. Eh, espérate que ahora no, no puedo entrar. Más complicado de lo que parece. Ahora. Vale, pues. Sentidos del brujo, ¿no? Candelabro, baúl. Supongo que no nos verá robar. A ver qué tenemos aquí. Un uh, anillo de oro. Pero... Madre mía, madre mía, madre mía. Espero no cagarla mucho al robarle a este hombre. Si no se entera, no tiene nada que decirme. Pero yo creo que se enterará, ¿no? De que le faltan algunas perlas. Wooden candlestick. Stems broken. O sea, que igual no era tan bueno con las voces. Uh, otra perlita. Si no era tan bueno con las mozas, no pasa nada por robarle. Fresh flowers. He expects them to return any minute. Takes hope. Vale. No parece que haya nada más por ahí, así que vamos a echar un vistazo aquí. Walls a different color. Something used to hang here. Hmm. That painting. Right size. ¿Cuál? No veo casi. Ya que tengo el brillo al máximo, pero casi no veo. Ah, ese de ahí. The Baron and his wife. Hmm. Look happy enough. What's this? Ah, gotta wonder who wanted to hide the hole. And what's on the other side. ¿Qué hay al otro lado? Hmm, it gets interesting. Piece of wood looks like the stem of that candlestick. No coincidence there. Hmm. Fight might have happened here. I'll look for clues. O sea que definitivamente el tipo no era tan buena persona. A ver, a ver, a ver. Me ha parecido sentir una vibración aquí, pero igual me lo he imaginado. Espera, creo que no estaba pulsando el botón. Ah, ahora misteriosamente hay sangre. Huh. Rest of the candlestick and wine stains. Somebody smashed a bottle. From Toussaint. Yeah, Erevelus. Scent hasn't died. Wonder where to lead me. Vale. Pero antes quiero explorar el cuarto de la, de la niña. Que sea para saquearlo. Madre mía, otra niña de oro. Es que estas cosas hay que cogerlas. Incienso. Y un old key. Wonder what it unlocks. Más incienso, madre mía, madre mía. Anis, sandalwood, and something else. Carta Tamara. Saffron. Nos parecemos más a una familia. Nos apoyamos y nos nos apoyamos y nos ayudamos a superar los momentos complicados y afrontar el pasado. Pues todos tenemos un pasado. Nadie va a ponerse a hurgar en el tuyo. Tenemos una norma y no preguntes más de lo que te cuenten. El pasado nos da igual. No sé qué cojones quiere decir esto. Carta Alexander. ¿Y esto qué cojones lo debí coger hace siglos? Ah, espera, que es que el, el vino lleva aquí Ah, no, parte del aroma de vino va por las escaleras y la otra parte va por aquí De hecho, aquí realmente no hay mucho que hacer O sea, nos queda esta cámara de aquí Con este baúl Con más muñecas y con un caramelo 
Pero, pero, pero. Ah, mira, debe de ser aquí. Ah, la muñequita. Damn, Otra. Ugly for a doll. The kind you'd stick with pins to hurt someone. Pero no termino de ver dónde usar la llave. De cojones, no, no parece que haya ningún secreto por aquí que haya pasado por alto. A ver, dice algo la, la descripción de la llave. Tengo unos cuantos objetos de misión ya. Y todavía no sé dónde se utiliza la calavera de cristal, que por cierto tiene como un color eh, naranja, como de, de objeto legendario. Llave oxidada. Incienso. Guay, se queda. Un montón de objetos que no se va a que valen. De todos modos, lo vamos a dejar aquí. La cosa se pone interesante y parece que tenemos que seguir el hedor del vino. Doy por hecho casi que hasta el varón, pero lo vamos a dejar aquí. Porque, bueno, pues la media hora ya ha caído y no quiero que el vídeo engorde mucho. Yo seguramente voy a seguir aprovechando porque, madre mía, es que ya, ya estoy empezando a sudar, ¿sabes? O sea, ya ahora mismo estoy en una posición incómoda, porque no me gusta estar así cuando, cuando llevo la espalda un poco molesta después de entrenar. No, no estoy apoyando la espalda en la silla para que no me sude mucho. Y, y aún así estoy sudando. O sea, un espanto. Paz y mucho vicio. Nos vemos próximamente con más de Witcher 3. Hasta luego.